Megint Nárai, megint írogatott, kitalált ezt, azt, ilyen ő, megint Nárai. Mindenki csodálkozik, hogy születhetett megint egy könyv, ami 800 oldal. De erre Sárközi Bence, a Libri kiadó vezérigazgatója csak annyit mondott, a Nárai már csak ilyen. 50 manöken alatt nem rendez bemutatót, 800 oldal alatt nem ír könyvet. Na de ne beszéljek róla, hanem boldogan beszélgethessek vele. Invitálom őt, fogadják szeretettel Nárai Tamást. Fel vagyok még nagyon zol. Közönség szeretete, egy akkora energia, hogy ez úgy egy fél évre elég. Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ott ül az, aki érdeklődéssel várja, és akkor most jó elmondjuk a végét, az haza lehet menni. Tehát arról, amit nem mondhatsz el, nagyon nehéz beszélni. Kicsit hat pillancsunk a kulisszák mögé. Annyira kidolgozottak a jelenetek, már a zarában is tapasztalhattuk, hogy becsukott szemmel szint az ember látni véli a helyszíneket, vetíted elém a képet, és azon gondolkoztam, hogy te mindenhol jártál? Nem feltétlenül, de nagyon sok helyen jártam természetesen. Utána nézek, elolvasom, kiderítem. Például a zárába, hogy rendesen meg lehessen írni, például Bresszánónét oda elmentem. Körülnéztem pontosan, hogy hol van az óratorony, hol van a tó. Ez egy, ez egy komoly kutató munka egyébként, egy ilyet megcsinálni. És gyakorlatilag most útra kelünk Peruban. Elég jelentős része a könyvnek, ami Peruban játszódik. Én nekem nagyon de tetszik, szeretem ezt az országot. Ott megérkeznek a Hotel Bolivárba, ez ugye arról nevezetes, hogy ez Perunak az egy, ez egyes számú luxus szállodája. Ava Gardner-től kezdve John Wayne-en keresztül mindenki megfordult ott, és hát nagyon büszkék rá. Itt is járunk. Itt is járunk. Egyébként ez a Plaza San Martin, ez is meg van benne énekelve, amikor este mennek, meg a lovas szoborral, meg mi mindegy, majd elolvassák. Nem, de itt nagyon jó helyen vagyunk. Hát nézzék, ilyen gyönyörű helyeken játszódik. Mert arra gondoltam, hogy hát, ha majd egyszer filmet csinálnak belőle a... Most nevettek. Mindjárt például én lennék az összes producer, meg a rendező kedvence is, nem? Azonnal megmondanám, hogy hol kell játszani. Ja, és emlékeztek még a Roberto Bianchi-ra? Erre a gazemberre? Na hát ott bújt el Amerikába. A Google-ön megkerestem. Na mert most az van, érted, hogy le vannak írva ilyen címek, meg ilyen mindenfélék. És az olvasók között mindig van néhány ci. De az itt lévők mindig kivételek. Tessék? Mondom, az itt lévők mindig kivételek. Persze. Meg a... És utána megkeresi. Érted? Beüti. És azt mondja, nem is piros voltak ő. Ez figyelte meg, tudod? olyan, hogy te is meglepődsz, hogy hova jutottál el? Jaj, hát nagyon sokszor meglepődök, meg az az igazság, hogy van olyan is, érted, hogy, hogy például úgy átveszem a dolgaikat, és azon veszem észre, hogy örülök. Hát mi a francnak örülök? Hát írjad a könyvet, érted, ne örvendezzél. Lelkendezel egy-egy boldog találkozásra? örülök, és akkor gyorsan iszom egy kávét, rágyújtok, és azt mondom, hogy milyen baromi jó, de hát közben rájövök, hogy ez meg a könyv. Szoktál nagyon izgulni is, mert vannak benne részek, amik viszont eléggé feszítőek. Te kezeddel volt olyan, amit meg is sírattam. Most ezt én nem szégyellem elmondani. Megírtam, és annyira meghatottam magamtól. Megsírattam. Lelki állapot kérdése. Részleteket felolvasni egy frissen megjelenő könyvből mindig nagyon kockázatos, mert bármit elárulhatsz. De azt sem lehet tenni, hogy semmit sem mondasz. Édesanyát hamar megérezte, hogy baj lesz. Sokan nem hittek akkor még benne. Megtanított elrejtőzni. Játszott veled. Te azt hitted, bújócska. Azonban a tét nagyobb volt egy egyszerű játéknál. 
az életet tanította meg megvédeni. Közben arra is ügyelt, hogy jól az eszedbe vésse. Meg nem moccany, amíg meg nem találnak. Aztán eljött a nap. És mielőtt elvitték őket, bezárt a szekrénybe. És magadra hagyott. Én nem vagyok egy szép író, tehát hogy szép, nem szép irodalmat csinálok. Ez egy színvonalas lektűr. Talán itt-ott megsúrolja a szép irodalmi megítélést, vagy a kategóriát, de ez egy szórakoztató irodalom. Ezt már megmondtam, hogy hol játszódik, igaz? Hát akkor azt is megmondom, hogy ki játsza. Szerezzenek rá elég pénzt, nem? És hogyha mondjuk film lenne, de hát ez persze csak egy játék. Természetesen a ö, tíz éves Zara Wintert, azaz a ö, Charlotte teichmann Sárközi Rebeka játszaná, aki az Zárának a borítóján van. Ő most pont annyi idős, úgyhogy a producerek nem sokat szarakodhatnak ezzel az egész történettel. Réka csóválja a fejét és mosolyog. Ha ő meg tudja csinálni, kész ez. Ő Jó, hát az... akkor megvan a igen, fiatal igen, korú. Megvan a fiatal, igen, a kislány Zára Winter, és hát ez, ez most őszintén ki más lehetne az idős Zára Winter, mint Helen Mirren, nem? Hát ki a tosz? Ugye? Van a Bruno, Bruno Totti, ő egy cseh színész egyébként volt, cseh kotek, én nagyon szeretem a Mária Terézia című filmbe játszott, és hogyha belegondoltok, ugye Bruno egy hasonló karakterű ö, fickó lehet igazából, és ő pedig Józefa. Nem Annyi tudom, ez. hogy milyennek képzeltétek őt a regény alapján, amikor olvastátok, a vöröses haja, a szeplős fehér bőre. Hát én szerintem a Grace Elliot ennek a feladatnak meg kéne nyernünk. Ugye ki az Andy Benson Collins, hát ki más lehetne, mint Farkasházi Réka? Értem. Féltem, hogy nem lesz benne szerepem. De most már nem egyébként, a lányára gondol. De egyébként nem tudott róla, tehát ez meg, ne, abszolút nem tudott róla. Nem. Kellemetlen lett volna. Csak. De miért nem vállalnád el? De. Na, hát erről Egy szereplőnk szóval. már megvan. Hát ő már igent mondott, tehát akkor igen. És hát természetesen ugye Brian Scott szerepében ki más láthatnánk, mint Makranci Zalánt, ugye? Mikor Te is vállalod, Zalán? Kénytelen leszek most már. Hát ezek után, hogy be vagy téve a kázba, érted? Tehát innentől kezdve már nem. Hát ez lenne az én hollywoodi filmemnek a szereposztása, nem tudom, hogy hogy tetszik. Szeretek energiákat átadni a nézőknek, szeretem felvidítani őket, szeretem elterelni a figyelmet a problémáikról vagy a gondjaikról, és szeretem, hogyha a környezetemben jól érzik magukat az emberek. Szeretem az életet, szeretek szórakozni, szeretek szórakoztatni, vidám lenni, jókat röhögni, mert végül is, hogyha most visszanézed, hát alig mondok öt értelmes mondatot, folyamatosan vihogunk. A, te vagy az a divattervező, amelyik irogat? Így tudod, egy fél oldalt is fel van neki, amelyik irogat? Igen, három ezer oldalt írtam eddig. A női olvasók jó része adott esetben egy-egy ruha leírásának olvasásakor áhítozna nagyon megrajzoltad a nők, Megjelenését. Ruha tervező vagyok. Az én olvasók közönségemnek nem lehet adni egy ilyen, semmi nem történik, csak ülünk egy asztalnál és veri intellektuál beszélgetünk egymással. Másra vágynak. Muszáj innen végre kiszabadulnom. Bújkálhatok akár száz évig is, amit elkövettem, az soha nem évülhet el. Hogyan? Ezek szerint én nem tudok mindent. 
Nem. És nem lenne itt az ideje, hogy megoszd velem is a titkodat? De talán a legjobb az lesz, hogyha elmondom az igazat. Ez igazán üdítő változás lesz. A képeiddel kábítószert vittünk Rómából Tel Avivba. De Cibruson biztonságba akartam helyezni, amíg a pénzt a kolumbiaiaktól megkapom, de valaki felnyomott. Így kerültem börtönbe Izraelbe. A többit már tudod. Hát éppen ez az, hogy nem tudom. Nincs más, amit szeretnél elmondani? Nincs. Értem. Nem mondasz semmit? Csalódást okoztam, ugye? Azzal, amit elmondtál, vagy azzal, amit nem? Mindent elmondom, mit tudnod kell. A könyv megváltoztatta az életem. Azok az emberek, akik nem tudtak nárai ruhát vásárolni, egyszer csak megvásárolták a könyvet, írogattak leveleket, e-maileket, hogy ezt olvasta, ezt kapta tőle, amaszt kapta tőle, ötször elolvasta, magával vitte, neki is van náraia, és én annyi elismerést, annyi szeretetet, annyi ölelést, olyan energiákat kaptam már az első könyv megjelenése után. Egész egyszerűen kezdtem fölismerni, hogy tudok valamit, ami, ami szeretetre méltó, ami másoknak fontos, hogy tudok nekik valamit nyújtani. És hogyha csak egyetlen egy mondat van, amit hasznosítani tud, akkor már megérte.